当一个人去世以后，家属呢，除了悲痛以外，还要为去世的亲人整理仪容、穿上寿衣等等。等一切办理妥当以后啊，还要进行报丧、奔丧、停灵、守灵等等。这些都是从古代流传下来的丧葬文化。如果不懂其中的步骤，或者说做错了一个环节，就会弄得很难看。还会被人说三道四。其实呢，早在中国的秦汉时期，丧葬文化就已经成为了一套流行的体系了。后来经过千年的演变，丧葬文化中又衍生出了许多的习俗。比方说，丧葬文化中，当一个人去世之后，不能马上下葬，一定要把遗体停放七天。目的就是防止假死的现象发生，而对于死者死后遗物的处理，当一个人去世以后，有两件遗物一定要烧掉，并非迷信啊，而是有科学依据的。刘大爷幼年父母呢就去世了，他十几岁就开始四处打拼，他和妻子是自由恋爱的，两人关系啊特别好。还生了一儿一女，但谁知道啊？天不遂人愿，结了婚没几年，刘大爷妻子就得病与世长辞了。刘大爷心情非常低落，他想跟着妻子一起去了，但都因为想到儿子女儿，放弃了这个可怕的念头。刘大爷一个人带着一儿一女，辛辛苦苦过了十来年。后来呀，孩子们都长大了，也各自组建了家庭。儿子家生了一个女儿，而女儿家生了两个儿子。有了孙子孙女的刘大爷，总算有了一个圆满的晚年。逢年过节，还有刘大爷生日的时候，刘大爷呀、啊，总是会叫上全家人回家，一起吃一顿团圆饭，这样也比较热闹。这人一上岁数啊，就特别怕孤单了。刘大爷女儿呢，却总是忙碌着自己的生活，似乎忘记了刘大爷。但是儿子很孝顺，有时间啊，就会带着女儿回来看他，回来也不闲着，给刘大爷洗衣做饭。刘大爷很欣慰，总算啊，还有人记挂着自己。后来呢，刘大爷的孙子孙女们也都长大了，他们有的大学毕业出去找工作，有的早就没有读书，去外面打工了。看着孙子孙女能长大成人，刘大爷很是欣慰。可能刘大爷常常干活吧，所以身体比较硬朗。今年呢，他已经一百多岁了，但是他这把老骨头。也经不起岁月的折磨摧残，年过百岁的刘大爷常常生病住院。这一次呀，刘大爷住院一住就是一个多月，儿子孙女忙里忙外伺候他，而两个孙子呢，却自始至终都没去医院看一眼。但是刘大爷的病情越来越重，最终他还是没撑住。刘大爷去世前留下遗言，说：“谁给他办丧礼，谁就能得到遗产。”两个孙子听说刘大爷不行了，争相跑回来争刘大爷的遗产。葬礼那天，他们都以为遗产会在骨灰盒里，所以两个孙子疯抢骨灰盒。但是骨灰盒里面除了骨灰，却空无一物。只有孙女含着泪给刘大爷烧遗物，她把刘大爷生前的衣服、鞋子都烧了，还把刘大爷的枕头也剪开准备烧，但是剪开枕头却傻了，他在刘大爷的枕头里发现了一个存折，孙女把皱巴巴的存折打开一看，存折上有三十万，这。可能是刘大爷一生的积蓄了吧，但是，一想到刘大爷的孙子们干的事儿啊，孙女儿就哭得更厉害了。好人有好报，老天呐、啊
都有安排。哪些遗物一定要烧掉呢？照片必须烧掉。当一个人去世以后，死者的照片一定要烧掉。照片啊，可以记住家人美好的瞬间，而在我们的生活中。每一张照片都充满了一家人的浓厚的亲情。照片中去世亲人的每一张笑脸，都会给家人留下深刻的记忆。如果这些照片不烧掉的话，无疑会给家人的精神上带来很深的伤害。正所谓睹物思人呐、啊，如果亲人去世以后，家人什么事情都不干。整日的拿着照片思念已故的亲人，那么家属的精神上就会越来越混乱，甚至还会思念成疾，这样啊就不利于家人的健康了。因此呢，当一个人去世以后，家人首要的事情就是把去世的亲人的照片烧掉。虽说回忆是美好的，但是有时候啊，伤人更深。常用物品必须烧掉。死者的常用物品包括了衣服、鞋子、毛巾、牙刷等等，只要是死者常用的物品都要烧掉。这其中呢有两个原因，首先就是上面所说的防止睹物思人。在我们的生活中，经常看到死者常用的物品，就会联想到已故的亲人。这是不利于精神健康的，因此要烧掉。其次呢，现在很多人呢、啊、都是因为疾病去世的，这些疾病呢是具有感染性的，因此为了防止已故亲人身上的病菌传染到家人的身上，最好烧掉。当然啦，有的人认为没有必要非得烧掉，可以消消毒再用。其实啊。关于死者的衣物、毛巾等等，很多人都会选择烧掉。还有一方面的原因，那就是穿死人的衣物非常的不吉利，又加上所说的“睹物思人”，因此去世之人的常用物品也必须烧掉。有这么一个故事啊，有两姐弟，姐姐呢考上了大学。拿到大学录取通知书的那一天，迎来的并不是父母亲的兴高采烈，而是被父亲烧毁了大学录取通知书。为啥呢？因为父亲觉得呀，经济能力有限，供不起姐弟俩，只能供一个人上学，所以父亲选择了放弃姐姐上大学的机会，直接烧毁了他的大学录取通知书。姐姐如今呢，已经是两个孩子的妈了，儿子都已经上高中了。姐姐是没上大学就被迫外出打工了，打工时认识了现在的丈夫。姐姐这辈子呀、啊，最痛恨的就是没能上大学，而且是在明明考上了大学的情况下上不了大学。现在这社会啊，对学历的要求越来越高，自己因为学历低。又要带孩子，干不了什么事儿。丈夫呢，因为学历低，在职场也吃了不少亏。弟弟小姐姐一岁，父亲只供一个人上大学的能力，因为偏向弟弟，选择了放弃姐姐上大学的机会，这让姐姐很失望啊。就连学校老师啊，都觉得很惋惜，跑来劝父亲。可父亲呢，坚持不让姐姐去上大学。父亲说：“他没有钱，只能供一个人上大学。那个人呐、啊，只能是弟弟。重点是，只能是弟弟。所以姐姐啊，恨死父亲了。但是也并没有办法违背父亲的意愿呐、啊，只能一气之下外出打工去了。从此再也没有回过家。打工的时候认识了现在的丈夫。”所以有了现在的家庭，这一走啊就是二十年。姐姐恨透了父亲，从没回家看望过父亲。这二十年里，她默默结婚，生了孩子。有一天，姐姐接到了亲戚打来的电话，说父亲病逝了
，让回去处理后事、收拾遗物。在整理遗物时，姐姐发现了一张收养证明和一份遗书，遗书上写明了当年父亲收养弟弟的全部经过，还写着父亲有一张十万元的存折放在床底下的箱子里，这存折是给姐姐的。姐姐这才知道，弟弟不是父亲亲生的，弟弟是当年父亲的一个老战友的孩子。战友为了救父亲牺牲了，把孩子托付给了父亲。父亲为了报答战友的救命之恩，只能委屈自己的闺女，留下钱供弟弟上学。父亲去世后，留下了十万元的存折。也是父亲积攒了半辈子的积蓄。原来父亲一直惦记着姐姐，觉得自己对不起姐姐，把这钱都给了姐姐做弥补。这几十年里，其实最苦的呀是父亲了。可谁又能理解他的苦衷呢？其实，在父亲烧毁姐姐的大学录取通知书的时候。他自己心里有多难过呀！想到父亲这些年的煎熬，再回想起这些年自己的任性，简直是肠子都悔青了。正应了“子欲养而亲不待”那句话。不知父亲在天之灵能原谅姐姐吗？《淮南子·人间训》：“有阴德者必有阳报，有阴行者必有昭明。”阴德，简单来说就是指一个人偷偷做好事，而不带有功利心，不想让别人知道，不图他人的回报，只是一心行善，时时处处都心怀慈悲，善待他人。这种行为就可以积累到阴德。这样的人善根深厚，所行善业往往为上天所济公，遇事吉人自有天相，能逢凶化吉。《了凡四训》中也有言：“凡为善而人知之者，即为阳善。”为善而人不知者，即为阴德。所谓阳善，就是有漏之福。可偏生有些人经常行善积德，却又同时去消耗自己的福德。例如，一个人做了一件好事，又享受到了这件事给他带来的荣誉感或自豪感，那么他所积累的福报就会被消耗掉。而阴德不同，阴德是无漏之福。简单去理解，就是你积累了福报以后，不去消耗福报，使福报一直凝聚在你的身上。时间久了，你身上的福报越来越大，甚至可以惠及子孙后代。所以，阴德比阳善更有功德。其实，人这一生追逐钱财也好，名利也罢，到头来都是一场空，最终什么都带不走。唯一能带走的就是自身的业力，也就是所谓的万般带不去。唯有业随身，与其苦苦索取空幻之物，不如多行善积德，为未来修一个善果。人生就是个轮回，你的行为就是因，你的命运就是果。所以大家尽量要多积阴德。一个人存再多的钱财，无常一道，什么都会散去。存钱不如存阴德，存善业，那是累生累世的福报。想要积攒阴德，记住一句话：诸恶莫作。众善奉行，就是人要断恶行善，断除一切恶习，修一切善法。我们自身首先要有一个好的心态，能够认真去生活，善待身边的每一个人，以欢喜心对待生命的每一个当下，给人利益，与人方便。要拥有宽广的心量，能够舍弃一切嫉妒、自私、贪婪、嗔恨的恶习，即慈悲待人，也善待自己。只要有一丝恶的念头，就不是真善。举头三尺有神明，阴德厚重之人身上有着四大特征，看看你有吗？一多结善缘，不怕吃亏，乐善好施。我们与人交往的时候，不要与人结下恶缘，广结善缘其实就是在积累福报。佛教认为，世间一切皆是因缘和合,合而成的，人与人会相遇，也是因为有因缘的和合,合。如果你经常结恶缘，就会经常遇到使你倒霉的人和事，就会经常损耗自己的福报。若是能广结善缘，学会经常换位思考，多站在对方的立场上想问题。
，坚持这样去做，就能积累无量的功德。积德行善不在于你做了多么伟大的事业，而是从生活当中点点滴滴的小事积累而成。冰冻三尺，非一日之寒。只要坚持与身边的人结下善缘，将来你就能收获善果。东汉初期有一个清官，名字第五伦，复姓第五，名伦，陕西人。他质朴正直，乐得好施，体恤百姓，无论在哪儿做官，都以为民解忧为己任。随后，第五伦就得到了地方官褒赏，做了掌管诉讼和赋税的官吏。他深感责任重大，多次对下属们强调。既然掌此职权，一言一行都关系到民生疾苦，绝不可干害民贪占之事。而当上级官员授意第五轮多收些钱财时，第五轮一口回绝。他义正言辞地说：“老百姓的生活已经很艰苦了，再加收赋税，让我于心何忍？”因此，正是因为第五轮心里始终装着老百姓，所以他得到了汉章帝的赏识和信任，后来也一直位居三公。他推行教化，做了许多惠民利民的好事，成为百姓敬仰的人。他对别人说：“仁德不是攫取所能得到的，有了仁德才是成人做事之本。我自愧一生所做的善事太少了，而得到的福报却是无法想象啊！任何时候都能够保持善念，坚定不移的行善，为他人着想，为自己真正的负责，这也是我们每个人应该汲取的。”害怕吃亏的人占不到什么便宜，愿意吃亏的人，上天不会让他亏。人性往往自私，总想着利益自己，看似占得便宜，其实已损耗了大量的福气。心若自私、贪婪、功利，福报自然也就薄了。有舍才有得，有付出才会有得到。爱出者爱返，福往者福来。你所做的每一件善事，都终究会有善果。二。不嗔恨，心量大。佛家有个词“心包太虚，量周沙界”，就是心量特别大，无边无际的世界都包括了，无量的世界都在你心中。一个人的心量有多大，他的福气就有多深。心胸狭隘的人没有什么福报，内心的宽窄决定福报的深浅。凡是爱计较的人，他的贵人也必然很少。为人太刻薄，都是损耗掉了自己的福气。我们应该多学学弥勒佛的智慧，大度能容，开口常笑，放过一切伤害，不折磨自己，不怨恨他人，随缘了缘，广结善缘，这才是最好的人生态度。凡事要多些忍辱，忍辱波罗蜜，便是妙中宝。忍辱是修行的大智慧，若能修此境界，则人生多有成就。人生不会总是顺风顺水，逆境更能考验一个人的心性。多些包容与善意，你的人生自会锦上添花。宋朝有位宰相王安石，他中年丧妻，后来续娶了一个妾，叫娇娘。娇娘年方十八，出身名门，长得闭月羞花，琴棋书画无所不通。婚后，王安石身为宰相，整天忙于朝中之事，经常不回家。娇娘正值妙龄，独居空房，便跟府里的年轻仆人私下约会。这事也传到了王安石那里。一晃到了中秋节，王安石邀角娘花钱赏月。酒过三巡，王安石即吟诗一首：“日出东来还转东，乌鸦不叫竹竿筒。鲜花搂着绵缠睡，撇下干将门外听。”娇娘是个才女，不用细讲，已品出这首诗的寓意，知道自己跟仆人偷情的事被老爷知道了。想到这儿，他顿感无地自容。可他灵机一动，跪在王安石面前，也吟了一首诗：“日出东来转正南，你说这话够一年。大人莫见小人怪，宰相肚里能撑船。”这事很快传出去，人们对王安石的忍字当头，宽宏大量，深感敬佩。宰相肚里能撑船，这句话也就成了宽宏大量的代名词。什么是善？我们心态平和，慈眉善目，给他人带来愉悦的感受，这就是在行善。一个善良的人，宁静如水，也必有一个宽阔的心量，大度能容，使得靠近他的人都能够心生欢喜，人人恭敬之，这就是一个善的魅力。人生路上心量大一点，格局宽一点，人生的路就会顺一些。
同时要宽宥众生，修大忍辱的智慧，也是为自己增福修慧。三，知因果，持戒修行。虚云老和尚一生历经四朝五帝，坚持苦行长达百余年，实现奇迹无数，立作十五个道场，复兴云南鸡足山，众兴广东南华寺、云门山大觉寺。江西云居山等六大祖庭，一身兼程禅门武宗，法师信徒达数百万。一九五九年十月十三日，与江西云居山圆寂，世寿一百二十岁，戒腊一百零一岁。佛家讲，万法皆空，因果不空，行善不见善，前世有亏欠；作恶不见恶，前世有余德。世人不信因与果。其实我们当下所遭遇的便是因果。正所谓福祸无门，为人自招。善恶之报如影随形，一个人种下什么因，日后便会得什么果报，丝毫不虚。佛家说：欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。又说：假使百千劫，所造业不亡，因缘会遇时，果报还自受。《楞严经》说：“因地不真，果招迂曲，故种善因结善果，种恶因结恶果，种瓜得瓜，种豆得豆，乃必然的道理。”人生路上如果没有自律的自由，就是自我毁灭；没有底线的肆意妄为，就是一种灾难。做人当需有敬畏之心，谦卑低调，恭敬万物，才是真正涵养福德。古话说：“举头三尺有神明，莫疑因果无人见。”远在儿孙，近在身。其实这里的神明无非就是因果，因果报应是真实不虚的。善有善报，恶有恶报。作恶就算无人看见，恶因也必然会形成恶果。如果我们能做一个相信因果的人，这件事本身就是功德无量的大善事。四，孝顺父母长辈。孝顺父母是最积福报的。佛教经典说：“善男子，是故汝等。”勤家修习，孝养父母，若人供佛，福等无益。其实，孝顺父母就是在供养佛菩萨。只要坚持孝顺父母，功德远远大于你每天都去拜佛烧香。汉文帝刘恒，汉高祖第三子，为傅太后所生。高后八年即帝位，他以仁孝之名闻于天下，侍奉父母从不懈怠。母亲卧病三年。他常常目不交睫，衣不解带。母亲所服的汤药，他亲口尝过后，才放心让母亲服用。他在位二十四年，重德治，兴礼仪，注意发展农业，使西汉社会稳定，人丁兴旺，经济得到恢复和发展。他与汉景帝的统治时期被誉为文景之治。人生路上，父母乃世间最大福田，孝顺供养父母，功德无量。一个孝顺的人必有大善根，把父母孝顺好，就等于在修后福。这样的人自有善报。经常孝顺父母的人，可以得到四种善果：第一，颜色端正；第二，气力丰强；第三，安稳无病；第四，健康长寿。因此，做任何事情都要持之以恒才行。如果你能坚持去做这四件事，哪怕坚持去做其中一件事，也会功德无量。因德厚重，不仅是为自己修福，更能造福子孙后代。人这一辈子还是要多修因德，也为未来修一个善果。吴叔年轻的时候在火葬场干了十几年，回来后经常把一句话挂在嘴边：“死人比活人还明白，做什么事都要问心无愧。”这感触还要从二叔刚入行的时候说起。那会儿，五叔刚到火葬场一个月，场子不大，烧尸的就两组人。五叔跟着一个叫老刘头的老师傅，另外一组则是两个中年人。因为人少，有时碰到忙的时候，他们也会帮着做些其他的事。这红包和工钱自然也少不了。这天，老师傅有事出去了。五叔正在宿舍休息，突然响起了噔噔的敲门声。打开大门，是另一组的中年人。只见他满头大汗，嘴唇煞白：“兄弟，我突然很不舒服，刚才临时接了个打粉的活，这下干不了了，你帮我顶一下吧。”
，五叔自然不愿意。这活儿他就从来没做过，要是老刘头在，是不会让他接的。毕竟是和死人打交道，一不小心害的可是自己。那中年人掏出几百块钱，压在五叔手上，帮个忙，很简单的，就是随便往脸上撒点粉，几分钟的事儿，这几百块就归你了。五叔看着钱，犹豫起来，最后一狠心，为了钱，做就做了。五叔跟着那人来到屋前，中年人交代几句，就捂着肚子跑了。打开屋门，一股冷气扑面而来。五叔战战兢兢走进屋子，只见一张床板上躺着一位老太太，这老太太是早上送来的。脸上全是皱纹，干瘪的皮肤还长着几块斑，嘴似笑非笑的闭着。五叔虽然也见过不少死人，但今天老刘头不在，他心里一点儿底也没有。摸着兜里的几百块钱，五叔一咬牙，拿起粉盒，闭着眼睛，胡乱的在老人家的脸上印着。没过一会儿，五叔才缓缓睁开眼睛，却吓得自己汗毛直立。只见老太脸上的粉疏疏的往下落，刚才那大半盒粉，不到半分钟就全部落在了床板上。老太太脸上还是什么都没有。五叔哆嗦着手，刚想把粉盒收走，老太太眼睛突然就睁开了。吓得五叔一屁股坐在地上，没命的大哭。那时候也是被吓傻了，站都站不起来。这时候门开了，是老刘头回来了。碰巧听见了五叔的喊声，老刘头一看就知道不妙，大声骂道：“你做什么了？怎么惹得老人家这么大怨气？”五叔不敢撒谎。将中途接活的事儿一五一十地说了出来。老刘头听后气得直吹胡子，照着五叔脑袋就是两巴掌。平时和你说过多少遍，半途不能接别人的活，你以为你是活神仙？半途断了的活，那肯定是出了问题，人家才不敢继续整的呀。五叔知道犯了错，跪在地上不停地求老刘头帮忙。好在老刘头也喜欢五叔，自然不会不管。他走到老太身边，坐在床板边，也鼓着眼睛盯着老太太。这要是别人，看见老太睁开的双眼，早就吓得裤裆冒尿了。老刘头不仅和那老太对视了几分钟，还张嘴就开骂：“你这老太婆，我这徒弟又没惹你，你吓他干什么？死了就快点滚！”冤有头，债有主，怨气大也该找对人，别耗着这年轻人不放。再给我嘚瑟，直接一把火给你烧了！老刘头一口气骂完，伸出左手，将老太太眼睛一扶，终于又给合上了。兔崽子，快来，拿着粉盒，一点点的帮老太太涂上，脸上每个地方都要整到。有老刘头在。五叔也安心不少，赶忙跪在老太面前，小心翼翼地开始上坟。忙活了足足半天，这才给弄完。好在老太也没再睁开眼，坟也没再落。不过这事儿之后，五叔再也不敢为钱乱来了。第二天，让五叔接活的那个中年汉，就出了怪事。醒来的时候，发现他身上的被子没了，怀里竟然抱着一个纸人。之后又出了车祸，断了只手。那时候五叔才知道，原来这中年汉子接了帮老太上坟的活自己就想着随便敷衍几下，胡乱打点就完事了。哪知道这死人却比活人还难伺候。殡仪馆在每座城市都有。殡仪馆顾名思义，就是为丧家提供接运尸体、提供悼念活动的场地
，在殡仪馆还有火化、骨灰寄存等多项服务。随着火葬的实行，土葬如今只有极个别的地区还有。众所周知，历史上丧葬文化是非常丰富的，葬礼中的规矩非常多。只不过，现如今很多的规矩都在逐渐消失。尤其是在火葬流行之后，流传的规矩是更加的少了。但是，也并不是过去的所有规矩都不用遵守了。火葬的礼仪不像土葬那么多，但是，正常情况下，遗体拉去殡仪馆之后，也不是第一时间火化的，基本还是要遵守以前的规矩，先停尸三天。之后火化，结束之后也是要出殡埋葬骨灰的。一般火化当天，宾客们都会到场，大家都会聚集在一起送逝者最后一程。在这个时候，其实是有很多规矩和忌讳的。现如今，很多人都认为这些殡葬的规矩。都是迷信，都是无所谓的态度。其实有些忌讳还真和迷信没有关系，不能无所谓。该注意还是要注意。首先，第一个，穿衣服的禁忌。这种场合是一定要注意自己的穿着打扮的，因为这是一件很庄重的事。穿衣打扮一定要注意，毕竟是一场葬礼。可不是喜事。有些年轻人穿衣风格比较夸张，穿着比较奇异的服装也就罢了。可是如果穿着非常艳丽的衣服过去，可就不合适了。且不说主家会不会多想，其余宾客也会多想。参加葬礼，尽量还是选择深色的衣服，黑色和灰色都是比较好的选择。而且，尽量不要带金银饰品，发饰也要选择适合的，千万别把色彩鲜艳的戴在头上，那样更明显。当然，除了服装，也尽量别穿比较奇怪的。第二个禁忌，千万不要带着宠物去现场，这规矩在土葬流行时也是如此。如果有细心的人会发现，即使主家有宠物，这几天也会放在其他地方。关于这个规矩，很多人都从迷信的角度来分析。例如，有人会说引起尸变等等。其实不能带宠物进去，从科学的角度也是可以理解的。首先，宠物在人多的场合很容易不受控制。如果动物在告别仪式上突然跳在了逝者的遗体上面，那场面可就尴尬了。宠物靠近遗体本来就是大忌，如果跳上尸体，那估计主家得当场翻脸。其次，一般这种场合人比较多，如果宠物乱跑破坏了现场，那可就不好了。告别仪式上面也要庄重一点。千万不要嘻嘻哈哈，无论怎么想的，都要营造出一种肃穆的气氛。值得一提的是，不要虚情假意的去装腔作势，自己不悲伤的话，严肃一点就好，不用刻意去装。如果这样做了，可能反而会让其他人厌恶，事后还会被谴责。大声喧哗和大笑也是一个禁忌的点。这么做的人，往往容易影响了贵人运的发展，还会一定程度上让一个人的感情不知道怎么进展，可能遇到了很大的阻碍。你相当大的程度上也是一个需要注意的事情，最好是提前到达，而不是赶着时间去抵达，否则的话。很容易给人带来困扰，是让一个人不知道怎么来发挥自己好的运势，而也会因为一些煞气的积累
，而导致了一个人的财运和事业运出现一些很不符合预期的状态，可能会破财消灾。骨灰盒在烧完骨灰之后，并不会马上下葬，而是在火葬场放上七天之后再进行下葬，并且在放骨灰盒的地方。并不只有我们一家放骨灰盒在那里，不可以鞠躬，不可以双手合十进行跪拜，也不可以进行烧香等等。根据老人的话，因为那个地方并不只有你一家人住在那里，有许许多多的人都在那里。如果你要进行跪拜的话，会坏了规矩，所有的人都会承受你这份业。也因此，这份业强加到你的身上之后，你会承受不住。在火葬场外焚烧物品的时候，不可以哭。我们在焚烧物品的时候，都会对应自己死去长者的属相，在固定的地点进行焚烧。有的人总是会控制不住自己哭了起来，这是特别不允许的。因为我们在外面焚烧长者遗物的时候，如果你要是哭出来了，这就代表你舍不得他走。时间久了之后，他就会跟着你，无法去投胎。而且，大千世界讲究的是一个轮回，阴阳相隔，也就是相隔，无法再在,在一起。如果你要是在焚烧遗物的时候哭了出来，对死去的人投胎是一种耽误，不仅坏了别人的好事，也会让你自己深受牵连。在焚烧东西的时候，家属的遗物这些一定要不要等到它烧完之后再走，因为这样是会阻碍另一个地方的人将这些东西取走的，而且他也会认为你舍不得他走，反而不去投胎，留恋人世间。这样是特别不好的，不仅给他的投胎造成了一定程度的阻碍，也会让我们的生活有一定的影响。除此之外，还有很多的规矩。有趣的是，这里的很多规矩，人们都喜欢从迷信的角度去解释。实际上，大多数都是可以用科学解释通的，与迷信无关。今天的分享就到这里了，喜欢的朋友可以点点订阅，感谢您的聆听。